Eh bien, merci pour votre passion. Et j'espère sincèrement que les dix prochaines années seront aussi passionnantes à vivre. Salut à toi, médiocre mortel. Oui, c'est moi, Bomasque. Grand voyant médium. Et oui, tu l'as compris au titre, aujourd'hui, on va se la jouer oracle hey. cosmique. On va faire des prédictions sur l'avenir du comic book. Comment le genre va évoluer et comment nous le consommerons dans les dix années à venir. Parce que, comme je l'ai montré dans ma vidéo récap des années 2010, nos comics sont pas mal changés, ils ont gagné en popularité et nul doute que cette nouvelle décennie va elle aussi apporter son lot de révolution. A commencer par de nouveaux auteurs. Et oui, parce que forcément, on aura des nouveaux talents, mais là, difficile de faire des prédictions, même si j'espère sincèrement voir l'ami Nico collaborer avec Tom King ou Donny Cates. T'imagines Nico et Donny Cates sur du Spider-Man Mais comment la passion comics a besoin de ça Le parcours est toujours le même. Des jeunes talents débarquent chez Marvel et DC, se font un nom sur des petites séries, on leur file alors des plus gros titres et ils finissent par devenir des grandes stars. Et pour nos amis scénaristes, ils peuvent même devenir architectes à la place des architectes, soit ceux qui vont définir les événements à venir chez les Big Two. Et l'étape ultime, ils retournent en Indé pour vendre leur propre création. Et si tu veux des exemples, les années 2000, c'était la décennie de Bendy sous John, 2010, Remender, Snyder, Aaron, Hickman, et nul doute que les années 2020 nous réservent de belles surprises. Là, je me mouille pas trop en pariant que cette décennie sera celle de Tom King, Chips Darsky, Allen Wing et Donny Cates, que des auteurs qui nous ont prouvé qu'ils ont de bonnes idées pour renouveler les deux maisons. Et oui, je suis désolé, j'ai pas cité de femme. Malheureusement, bah, à l'écriture de cette vidéo, aucun nom m'est venu en tête. Ou alors, soit je suis pas fan comme euh, Kelly Thompson, soit j'en ai pas lu assez comme Chelsea Kane. Quoi qu'il en soit, je suis sûr qu'on aura de nouvelles Gail Simone ou Anne Shanti. Bon après faut pas engager n'importe qui par question de quota, hein. de très bonnes scénaristes, ça existe, faut juste les dénicher les gars. Les gars et les filles euh, T'as pas de la vaisselle à faire toi Quant à nos futurs stars du dessin, j'espère une grande carrière pour Dan Panachen, Mirka Andulfo, Elsa Chartier et Rory Jiménez, même si ce dernier a déjà un peu d'avance sur ses camarades. Superman Goku, c'était lui. Un point qui va être intéressant à analyser, c'est l'influence qu'aura le MCU sur ses auteurs. En effet c'est toute une génération, la mienne en l'occurrence, qui a grandi, bercé par tout un tas de films et séries adaptés de comics. Et ça, nul doute que ça aura un impact sur la façon d'écrire, de dessiner et de penser le comic book. Est-ce que par exemple, le système de phase du MCU va les inspirer Du coup, chaque série développerait ses personnages durant un nombre défini d'épisodes, tout en préparant discrètement le gros event qui les réunira tous et conclura cette phase. Pourquoi pas d'ailleurs dans le titre Avengers La série serait plus rare, mais ce serait un événement. Et non car je sais très bien ce que tu vas dire, ça me paraît impensable que Disney enterre l'univers 616, l'univers des comics Marvel, pour ne faire que des comics sur le MCU. Ça me paraît trop risqué créativement et économiquement parlant, pour la simple et bonne raison que bah, les fans du MCU sont pas forcément des lecteurs de comics, et inversement. Bon, il y a une autre raison, mais on en parle juste après. Je serais quand même curieux de voir ça pour la science, mais ça arrivera jamais. Par contre, et là on va aborder le cross-média, films, séries télé et comics pourraient être davantage liés à l'avenir. L'univers cinématique Marvel, mine de rien, il commence à être bien rempli et tous les personnages n'ont pas la chance d'avoir leur film ou série télé. L'idée du coup, bah, ce serait de développer une branche comics qui révélerait sous forme de mini-série ce que deviennent ces personnages un peu plus mineurs ou oubliés, style Hulk, les Defenders de Netflix ou Sif. Ce serait jouable. Et si Pixel Disney peut se faire un peu plus de fric Après, je vais pas juger, un comic c'est tout autant une œuvre d'art qu'un produit de consommation. Et peut-être qu'on le consommera différemment. Alors pour rappel, aux US, les comics sont d'abord publiés sous format single, soit un épisode d'une vingtaine de pages, puis en TPB, un tome qui regroupe à peu près 5-6 épisodes, soit l'équivalent d'un arc. Bref, ça c'est l'ordre de publication classique pour Marvel, DC et la plupart des indépendants, mais ça pourrait changer, notamment chez ces derniers. C'est un gros pari que je fais ici, mais comprenez que le single, c'est un coup, et pas toujours la meilleure façon de vendre une série. Certains concepts demandent tout un tome d'exposition pour devenir vendeur, et pourtant on demande aux scénaristes de faire ça dès le premier épisode en une vingtaine de pages. Bah ben, on se doute du résultat. Par conséquent, je vois bien les éditeurs indés zapper complètement cette étape du single pour passer directement à une publication en TPB, à la franco-belge, histoire que les lecteurs aient assez de matière pour juger s'ils doivent investir ou non dans une série. Alors vous me direz, c'est quand même risqué de produire 140 pages sans être sûr que la série aura un public. Et je vous répondrai... Objection Si je prends le cas d'Image Comics, il faut savoir que si tu veux leur proposer une série, il faut obligatoirement que tu aies écrit et dessiné l'entièreté de ton premier arc, donc finalement, il n'y a pas de perte. Et je parlais de la mort du single, mais j'ai un peu menti. En fait, je vois plus une évolution du média, et c'est là qu'on va parler du numérique. 
Un peu comme le manga et les scans, je vois bien l'indé prépublier ses numéros sur le web via des applis, histoire de garder toujours un œil sur le succès de leur série et laisser aux lecteurs les avantages de cette publication tout en gardant la possibilité de commander les épisodes en physique. Ne serait-ce que pour beaucoup d'entre nous, le comics est aussi un objet de collection et que ça ferait mal à nos comic shops, je vois très mal le papier disparaître au profit du numérique. Mais c'est une option qui séduit de plus en plus de monde et qui a de l'avenir. Et dans cette idée de changement, vous avez peut-être entendu parler du Black Label de DC Comics, une collection lancée fin 2018 qui tente une approche différente du comic book classique. Comme vous le voyez, le format est un peu différent, l'édition est soignée. On a une volonté de produire de futurs graphic novels, de toucher un nouveau public. Hormis lorsqu'il est question de Badzizi, les auteurs sont totalement libres de raconter leurs histoires, et la collection mélange autant des projets DC plus matures et non canons, comme White Knight ou Joker Killer Smile, comme des récits totalement indépendants, comme les séries horrifiques de Joe Hill. Et contrairement à ce que je disais plus tôt, on est encore dans une première publication en single, mais je vois ça comme une première étape avant une publication directe en TPB, toujours dans cette idée de draguer le public européen et hipster. Et au vu du succès du Black Label, quelque chose me dit que c'est ce genre de production qui pourrait inonder le marché à l'avenir. Et un dernier mot sur l'indé, je m'inquiète pas mal de son état, notamment ses ventes suite à l'arrêt de pas mal de grosses séries. The Walking Dead était le fer de lance de l'écurie Image, la série qui faisait trembler Marvel et DC, mais elle s'achevait subitement il y a peu. Idem pour des séries acclamées comme Chu ou Invincible, et Saga qui est en pause actuellement a déjà sa fin programmée. Du coup je vous pose la question, quelle série indé vend aussi bien Alors peut-être que la nouvelle génération va nous sortir de futurs dingueries c'est tout ce que notre passion comics demande après tout. Peut-être aussi qu'à l'instar du manga, le futur de l'indé se fera un webtoon. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, je flippe pas mal. Donc les gars, s'il vous plaît, montrez au Big Two que c'est vous les boss. Et les Big Two, par pitié, arrêtez de produire des remakes de tout et n'importe quoi. Oui, je sais que c'est à la mode de jouer avec la nostalgie des fans, mais par pitié, prenez-nous autre chose que des Civil War 3 ou Crisis of Crisis. Il y en a marre, prenez des risques après tout, c'est ce qu'attendent les studios de vous, hein, d'être créatifs, parce que pour eux, euh, vous n'êtes plus du tout des éditeurs de comics, hein, vous êtes euh, des labos à concept pour leurs futurs blockbusters. C'est d'ailleurs la raison qui font que les comics sont pas prêts de disparaître. Les studios ont besoin que vous expérimentiez pour eux, parce que chaque nouveau personnage, chaque nouvelle histoire peut leur apporter des millions. Messieurs, dames, Hollywood a compris que les comics étaient une mine d'or. Preuve en est d'ailleurs le contrat signé entre Mark Millar et Netflix qui adaptera toutes les créations liées au Miller World. Perso, bah du coup, maintenant j'attends un Catesverse ou Remenderverse sur Prime ou Hulu. Et tiens, pourquoi pas une série The Fix sur HBO avec votre serviteur en showrunner Enfin, parlons justement cinéma. Avec la fin de la phase 3, l'échec du DCEU et la mort dans l'œuf du Valiant Cinematic Universe, je suis assez curieux de voir ce qui s'annonce pour nos héros sur grand écran. La pré game risque d'être compliquée. On a quand même atteint un summum, mais ce serait pas plus mal d'ailleurs de laisser le genre se reposer quelques temps. Ce qui veut pas dire qu'on aura plus de films de super-héros, d'ailleurs il y a plein de projets qui sont encore annoncés, mais ça va être compliqué de recréer la même hype qu'Infinity Wars, même pour le MCU. J'en parlerai d'ailleurs dans une prochaine vidéo, j'ai bien peur que la phase 4 soit un peu la plus bancale de la saga. Elle doit relancer la machine post-endgame avec des personnages secondaires, elle doit préparer l'avenue des 4 Fantastiques et des X-Men, et elle doit gagner le pari du cross-média, toute une partie de sa stratégie reposant sur les séries télé Disney+. Ouais, donc autant dire que c'est pas gagné, et je vois bien Warner profiter de cette faille pour détrôner le MCU avec son nouveau film Batman, qui pourrait servir de reboot à son univers. Entre ça et le film Joker, on peut le dire, Warner adapte parfaitement la continuité des comics d'ici. Mais pour être franc, je pense pas que les studios arriveront à se réinventer à temps. Je pense même que c'est le moment parfait pour Hollywood et le public de miser sur un nouveau genre, de plus en plus adapté, qui vit un peu l'équivalent des années 2000 des films de comics, je parle bien sûr bah, des adaptations de manga. Avec des projets One Piece, Akira ou Cowboy Bebop, le public pourrait se lasser des super-héros et miser sur de nouveaux univers. Et je vois bien l'Iron Man de cette génération, incarné par One Punch Man ou My Hero Academia, soit la parfaite fusion entre le comics et le manga. Donc, si les films de super-héros ont encore de belles années devant eux, nul doute qu'un affrontement de plus Superman est inévitable. Et je vais m'arrêter là. Alors oui, j'ai pas parlé de la 5G, ce fameux relaunch DC qui devait voir après une ellipse nos super-héros remplacés par une nouvelle génération, Superman par son fils, Batman par Luke Fox, le fils de Lucius Fox. J'en parle pas parce que Dan Didio a probablement perdu son poste d'éditeur en chef à cause de cette idée, donc je vais partir du principe que c'est déjà de l'histoire ancienne. D'ailleurs, je l'avais senti gros comme une maison, mais ils avaient prévu d'ajouter à nouveau un Green Lantern terrien issu d'une minorité. Ah, elle est belle votre diversité, hein On a un blanc, un black, un rebeu, une latina, une chinoise, même un roux, mais toujours pas de breton 
Et maintenant, je vous invite à faire vos propres prédictions en commentaire, parce que j'ai sûrement oublié de choses évidentes, donc à vous de jouer. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas, hein, le petit rituel YouTube, ça fait plaisir. Quant à moi, je dois aller jouer à l'euro million, hein. je dois produire une petite série The Fix. La bise, à la prochaine, adios.